തസ്ലീമ നസിൻ എന്ന ബംഗ്ലാദേശി എഴുത്തുകാരിക്ക് സ്വന്തം രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആഭ്യന്തര രാജ്യത്തോട് അത്രയേറെ കടപ്പാടുണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരിക്ക് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കുപ്രചാരണം അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ തസ്ലിം നസിൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ വെറും കള്ളപ്രചാരണമാണെന്ന് ഏറ്റവും അധികം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുകയോ തടവിലാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു പകരം അവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഈ എഴുത്തുകാരി പറയുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ തസ്ലിമയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് രാജ്യത്ത് നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പുറത്താക്കിയത് അതിനുശേഷം തസ്ലിമയുടെ വാസം വിദേശത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ വിദേശ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവളായി തസ്ലിമ നസിൻ മാറി പുസ്തക വിലക്കുകൾ ഇസ്ലാമിക മതഭ്രാന്ത് ഫത്വകൾ നിശബ്ദ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഈ ആഘാതങ്ങളൊക്കെയും ഈ എഴുത്തുകാരിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അതൊന്നും തസ്ലിമയെ തളർത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ജനിച്ച രാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന സത്യം തസ്ലിമയ്ക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ തസ്ലിമ നസിൻ ജീവിക്കുന്നത് വിദേശത്താണ് ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രായമായെന്നും ചിലർ മരിച്ചെന്നും താൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കവരെ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരോട് യാത്ര പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും തസ്ലിമ പറയുന്നു ഏറ്റവും മോശം സമയങ്ങളിൽ പോലും എന്റെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും തസ്ലിമ നസിൻ പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുല്യ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തസ്ലിമയുടെ എഴുത്തുകൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണമായി ഇസ്ലാമിനെതിരായ വിമർശനം മുസ്ലിം മതഭ്രാന്തർക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും വരെ നടത്താൻ കാരണമായി മതഭ്രാന്തർ തസ്ലിമയെ കൊല്ലണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മുല്ലമാരും മുഫ്തിമാരും തസ്ലിമയുടെ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തസ്ലിമയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മൗലികവാദികൾക്കൊപ്പം നിന്നു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും നിശബ്ദരായിരുന്നു തുടർന്ന് തസ്ലിമയ്ക്കെതിരെ ദൈവനിന്ദയ്ക്ക് സർക്കാർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു പിന്നാലെ അതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ തനിക്ക് ഒളിവിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും തസ്ലിമ പറയുന്നു രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു ജാമ്യം ലഭിച്ചതുപോലും അങ്ങനെ പകരം വീടായി തസ്ലിമ നസിൻ ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലായിരുന്നു കുറെ നാൾ തസ്ലിമയുടെ വാസം അവിടെ തസ്ലിമയ്ക്ക് സുരക്ഷയും പൗരത്വവും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചു പ്രസാദകർ തസ്ലിമയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നിരവധി ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പോഴും തിരികെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു തസ്ലിമയുടെ ആഗ്രഹം താൻ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും തസ്ലിമ നസിൻ പറയുന്നു തനിക്ക് സ്വന്തം രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ സങ്കല്പിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതുമെന്നും തസ്ലിമ പറയുന്നു തന്റെ പോരാട്ടം മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഈ അൻപത്തിയേഴുകാരി പറയുന്നു മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ തസ്ലിമയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ നിരോധിച്ചത് ബംഗാൾ സർക്കാരും തസ്ലിമയുടെ പുസ്തകം നിരോധിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ആ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യാവകാശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയും മതകരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയും വിവേചനരഹിതമായ ഒരു മനോഹരമായ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഇനിയും എഴുതുമെന്നാണ് ഈ എഴുത്തുകാരി പറയുന്നത് ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നും തസ്ലിമ നസിൻ പറയുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്